Jag tog över som kursansvarig inför höstterminen 2020 och då hade vi precis gått in i pandemin och vi var en grupp lärare som diskuterade de här resultaten som hade kommit från Evaluate och då restes den frågan där kan man verkligen lita på resultat när det bara är 28 procent som har svarat på enkäten. Det, det kanske inte är representativt, vi kan inte göra förändringar på basen av så dåligt underlag. Min tanke var ju att eh, om vi ska kunna ha en studentmedverkan så att studenterna faktiskt kan påverka sin utbildning då måste vi ta eh, synpunkterna på allvar när det kommer in på enkäter och utvärderingar. Vi började med att först ta upp det i samband med uppropet eh, och eh, vi problematiserade det här med att eh, det har kommit in mycket bra förslag men att det var få som hade svarat på enkäten och eh, att vi var beroende av att ha ett, ett starkt stöd, ett bra mandat för att kunna eh, genomföra förändringar. Sedan försökte vi bygga vidare på det i samband med studentåterkopplingsträffar som vi då har tre gånger per termin. Då är det förstås viktigt att man inte går i försvar och avfärdar utan att man är beredd att lyssna på det som framförs och att man sedan också kan ha ett bra samtal kring det där man kan se att vissa saker kanske det finns praktiska hinder att genomföra. Ibland kanske det finns pedagogiska skäl till att man inte vill göra vissa förändringar. Men att det ibland faktiskt går att göra förändringar och att man då visar att man faktiskt är beredd att agera så att det inte bara läggs på hög och så att det blir någonting för framtiden att göra åt. Mitt bästa råd för höja svarsfrekvensen skulle i så fall vara att eh, försöka bygga ett förtroende hos studenterna under kursens gång genom att visa att när ni framför synpunkter så tar vi dem på allvar. Det betyder inte att vi gör alla förändringar som föreslås men vi är beredda att diskutera och resonera kring det och försöka motivera varför vi ibland gör förändringar och ibland inte. Då tror jag att om man bygger upp det förtroendet så att de faktiskt ser att ja, men har vi bra förslag så kommer de också agera på det. Då tror jag att man känner sig mer motiverad att sen fylla i enkäten på slutet av kursen.